ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் எனக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்ச் ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கான நடப்பு நிகழ்வுகள் வாங்க பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் நியூஸ் நோக்கியா நிறுவன சிஇஓவாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார் நோக்கியா நிறுவனத்தின் சிஇஓ அதாவது சீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர் தலைமை செயல் அதிகாரியாக யாரை நியமிச்சிருக்காங்கன்னா பைக்கா லண்ட் மார்க் பைக்கா லண்ட் மார்க்கை தான் நோக்கியா நிறுவனத்தோட சிஇஓவாக நியமிச்சிருக்காங்க சப்ஜர் குட் ஃபெஸ்டிவல் சப்ஜர் குட் ஃபெஸ்டிவல் திருவிழா வந்து எங்கே நடக்குதுன்னா மிசோரத்தோட தலைநகரான ஐஸ்வால் அப்படிங்கிற ஒரு பகுதியில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்ச் ஐந்து மற்றும் ஆறு அன்னைக்கு நடந்திருக்கு சரிங்களா ஸோ சப்ஜர் குட் ஃபெஸ்டிவல் வந்து ஐஸ்வாலில் நடந்திருக்கு என்னைக்கு மார்ச் அஞ்சு மற்றும் ஆறில் ஜிஏஎஃப் ஃபெஸ்டிவல் ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஜிஏஎஃப் ரெண்டாயிரத்தி ஃபெஸ்டிவல் ரெண்டாயிரத்தி இருபது அதாவது ஜிஏஎஃப்னா என்னென்னா குளோபல் ஆயுர்வேதிக் ஃபெஸ்டிவல் உலக ஆயுர்வேத திருவிழா உலக ஆயுர்வேத திருவிழா வந்து அதை உலக அல்லது சர்வதேச சரிங்களா ஆயுர்வேத திருவிழா நாலாவது திருவிழா வந்து எங்கே நடந்திருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா கேரளாவில் இருக்க கொச்சினில் நடக்க போகுது சரிங்களா சாரி நடக்க போகுது இது ஸோ ஜிஏஎஃப் ஃபெஸ்டிவல் ரெண்டாயிரத்தி இருபது கேரளாவில் இருக்க கொச்சினில் நடக்க போகுது அதாவது நான்காவது குளோபல் ஆயுர்வேதிக் ஃபெஸ்டிவல் கொச்சினில் மே பதினாறு முதல் இருபது வரைக்கும் நடக்க போகுது இந்த ஃபெஸ்டிவலுக்கான தீம் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கான தீம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயுர்வேதா மெடிக்கல் டூரிசம் ஆக்சுவலைசிங் இந்தியா நடைபெறப்போ மத்திய தலைமை தகவல் ஆணையர் மத்திய தலைமை தகவல் ஆணையராக அதாவது சிஐசின்னு சொல்லுவாங்க இவங்களாம் இப்போ நீ புதுசாக யாரை நியமனம் பண்ணியிருக்காங்கன்னா பீமல் ஜுல்ஹா பீமல் ஜுல்ஹாங்கிறவங்கள தான் மத்திய தலைமை தகவல் ஆணையராக நியமனம் பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி இந்த போஸ்டிங்கில் யார் இருந்தாங்கன்னா சுதீர் பார்க்கவா இருந்தார் சரிங்களா சுதீர் பார்க்கவா இருந்தார் இப்போ நியூவாக வந்து பீமல் ஜுல்காவை அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க மார்ச் ஐந்தாம் தேதி அதே மாதிரி இந்த தலம் தகவல் ஆணையம் தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம்னு சொல்லுவோம்ல அந்த இது வந்து எப்போ ஸ்டா எப்போ ஆரம்பித்தாங்கன்னா அக்டோபர் பன்னிரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு அக்டோபர் பன்னிரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு அதே மாதிரி இந்த மத்திய தலைமை தகவல் ஆணையராக முதல் முதல்ல யார் வந்து ஒர்க் பண்ணாங்கன்னா வாஜாத் ஹபிபுல்லா வாஜாத் ஹபிபுல்லா ஐகான் சாட் கான்ஃபரன்ஸ் ஐகான் சாட் கான்ஃபரன்ஸ் வந்து மார்ச் ஐந்துலேருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் நடைபெறுது எங்கன்னா கல்கத்தாவில் நடக்குது சரிங்களா ஐகான் சாட் கான்ஃபரன்ஸ் வந்து கல்கத்தாவில் மார்ச் அஞ்சாம் தேதி தொடங்கியிருக்கு இன்றைக்கு வரைக்கும் நடக்குது இந்த ஐகான் சாட் அப்படின்னா என்னென்னா இன்டர்நேஷ்னல் கான்ஃபரன்ஸ் ஆன் நானோ சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இன்டர்நேஷ்னல் கான்ஃபரன்ஸ் ஆன் நானோ சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அப்படிங்கிறது ஐகான் சாட் குரோனிக்கல்ஸ் ஆஃப் சேஞ்ச் சாம்பியன்ஸ் குரோனிக்கல்ஸ் ஆஃப் சேஞ்ச் சாம்பியன்ஸுங்கிறது ஒரு புத்தகம் இந்த புத்தகத்தை வெளியிட்டது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மத்திய அமைச்சராக இருக்க ஸ்மிருதி இராணி மத்திய அமைச்சராக இருக்க ஸ்மிருதி இராணி தான் இந்த குரோனிக்கல்ஸ் ஆஃப் சேஞ்ச் சாம்பியன் அப்படிங்கிற புத்தகத்தை வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க இந்த புத்தகம் வந்து எதை பற்றி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேட்டி பச்சாவே பேட்டி பதாவ் அப்படிங்கிற அந்த மத்திய அரசோட திட்டத்தை பற்றி சொல்கிற ஒரு புத்தகம் தான் இந்த புத்தகம் இந்த புத்தகம் அது மாதிரி இந்த பேட்டி பச்சா பேட்டி பதாவ் அந்த திட்டம் வந்து எப்போ தொடங்கப்பட்டுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரி இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ஜனவரி இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு துருக்கி நாட்டுக்கான இந்திய தூதர் துருக்கி நாட்டுக்காக இந்திய தூதர் யார் நியமிச்சிருக்காங்கன்னா சஞ்சய் குமார் பாண்டா சஞ்சய் குமார் பாண்டா காமன்வெல்த் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் லைட் அவார்ட் காமன்வெல்த் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் லைட் அவார்ட் யார் கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்திய வனமனிதன் என்று அழைக்கப்படும் ஜாதவ் பாயங் ஜாதவ் பயங் இவர் வந்து அஸ்ஸாம் மாநிலத்தை சேர்ந்தவங்க இவங்க ஆல்ரெடி நம்ம புது தமிழ் புக்கிலே படிச்சிருப்போம் இவர் வந்துட்டு பிரம்மபுத்திரா நதிக்கரையில் ஒரு காட்டை உருவாக்குனவர் சரிங்களா அதனால் இந்திய வனமனிதன் சொல்லி இவர் சொல்லுவாங்க இவருக்கு ரீசெண்டாக தான் கர்மயோகி ரெண்டாயிரத்தி இருபது விருது கொடுத்தாங்க ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமன்வெல்த் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் லைட் அவார்டு இவருக்கு கொடுத்துருக்காங்க அது மாதிரி இந்த காமன்வெல்த் காமன்வெல்த்துங்கிறது இதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருக்குன்னா யுனைடட் கிங்டமில் இருக்க லண்டன் லண்டனில் தான் காமன்வெல்த்தோட காமன்வெல்த் அமைப்போட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் தலைமையகம் இருக்குன்னு அதே மாதிரி இந்த காமன்வெல்த் அமைப்பில் உறுப்பு நாடுகளாக எத்தனை நாடுகள் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி நான்கு நாடுகள் உறுப்பு நாடுகளாக இருக்குது டெல்லியில் பெண்களுக்கு இலவச பேருந்து சேவை எப்போது தொடங்கப்பட்டது டெல்லியில் பெண்களுக்கு இலவச போக்குவரத்து சேவை எப்போ தொடங்கினாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பெண்களுக்கு மட்டும் அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் டெல்லியில் தொடங்கியிருக்காங்க நம்ம ரீசெண்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் ஒன்று பார்த்துருப்போம் அதாவது உலகிலேயே முதல்
உத்தரகாண்ட் மாநில கோடைக்கால தலைநகர் உத்தரகாண்ட் மாநிலம் வந்து தனது கோடைக்கால தலைநகரை வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க அந்த கோடைக்கால தலைநகர் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேர் செயின் கேர் செயின் இங்கே தான் வந்து ப மாநில பட்ஜெட்டை தாக்கல் பண்ண போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி உத்தரகாண்டோட சிஎம் முதல்வராக யார் இருக்காங்கன்னா திரிவேந்திர சிங் ராவத் திரிவேந்திர சிங் ராவத் ஐநூறு ஆண்டுகள் பழமையான போர் பதக்கம் ஐநூறு ஆண்டுகள் பழமையான போர் பதக்கம் எங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா கரூர் மாவட்டம் குளித்தலை கரூர் மாவட்டம் குளித்தலையில் ஐநூறு வருஷம் பழமையான ஒரு போர் பதக்கத்தை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த போர் பதக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா செம்பு உலகத்தினால பொறிக்கப்பட்டிருக்கு அது இல்லாமல் இதோட அவுட்லைன் வெளி வெளி சைடெலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அலுமினியம் வச்சு வேலைப்பாடு செஞ்சுருக்காங்க இந்த போர் பதக்கத்தோட வெயிட் எவ்வளோன்னு பார்த்திங்கன்னா எடை எட்டு புள்ளி நாலு ரெண்டு மில்லிகிராம் எட்டு புள்ளி நாலு ரெண்டு மில்லிகிராம் இருக்கு இந்த போர் பதக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா விஜயநகர பேரரசு காலத்தை சேர்ந்தது அப்படிங்கிற மாதிரியும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க தேசிய பாதுகாப்பு தினம் தேசிய பாதுகாப்பு தினம் மார்ச் நாலாம் தேதி கொண்டாடிட்டு வரோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டிலருந்தே மார்ச் நாள் தேசிய பாதுகாப்பு தினம் அதாவது நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி டேவாக கொண்டாடிட்டு வரோம் இந்த வருஷத்துக்கான தீம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ஹான்ஸ் ஹெல்த் அண்ட் சேஃப்டி பர்ஃபார்மன்ஸ் ஃபை யூஸ் ஆஃப் அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி என்ஹான்ஸ் என்ஹான்ஸ் ஹெல்த் அண்ட் சேஃப்டி பெர்ஃபார்மன்ஸ் பை யூஸ் ஆஃப் அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி அப்படிங்கிறத இந்த வருஷ தேசிய பாதுகாப்பு தினத்தின் மைய கருத்து அல்லது தீம் மக்கள் தொகை பதிவேடு பணி மக்கள் தொகை பதிவேடு பணி ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம்னு சொல்லி மத்திய அரசு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது உள்துறை அமைச்சகம் முக்கியமாக சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து ரெண்டு கட்டமாக நடக்க போகுது இந்த மக்கள் தொகை பதிவேடு பணி ஃபஸ்ட்டு கட்டம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலேருந்து செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் ரெண்டாவது கட்டம் வந்து அடுத்த வருஷம் பிப்ரவரி ஒன்பது டு இருபத்தெட்டு வரைக்கும் ரெண்டாவது கட்டமும் நடக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தி நான்கு கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்க போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க அது இல்லாமல் தேசிய மக்கள் தொகை பதிவேடு அதாவது என்பிஆர்னு சொல்லுவாங்க இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பதினான்கு கேள்விகள் கேட்க போகிறதாக சொல்லியிருக்காங்க உலக அளவில் இயங்கும் உயர்கல்வி நிறுவனங்களுக்கான தரவரிசை பட்டியல் ரெண்டாயிரத்தி இருபது உலக அளவில் இயங்கும் உயர்கல்வி நிறுவனங்களுக்கான தரவரிசை பட்டியல் ரெண்டாயிரத்தி இருபதை வெளியிட்ட அமைப்பு எதுனா குவா குவா ரெலி குவா குவா ரெலி சைமன்ஸ் இங்கிலாந்து நாட்டைச் சேர்ந்த குவா குவா ரெலி சைமன்ஸுங்கிற ஒரு நிறுவனம் தான் இந்த பட்டியலை வெளியிட்டிருக்காங்க இந்த பட்டியலில் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி போன வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி இடத்துல இருந்திருக்காங்க இந்த வருஷம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தரவரிசையில் முன்னேறிக்காங்க முன்னூ முன்னூ சாரி முந்நூற்றி எழுபத்தி மூணு சரிங்களா முந்நூற்றி எழுபத்தி மூணு அப்படிங்கிற தரவரிசை பட்டியலில் கொஞ்சம் முன்னேறியிருக்காங்க அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அதே மாதிரி சென்னை ஐஐடி போன வருஷம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் தொண்ணூத்தஞ்சாவது இடத்துலையும் ரெண்டாயிரத்தி இருபது இந்த வருஷத்தில் எண்பத்தி எட்டாவது இடத்துல இருக்காங்க ஸோ தரவரிசை பட்டியலில் கொஞ்சம் முன்னேறி வந்திருக்காங்க அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அண்ட் சென்னை ஐஐடி அதே மாதிரி இந்திய அளவில் பார்க்கும்போது மும்பை ஐஐடி ஃபஸ்ட் இடத்துலையும் டெல்லி ஐஐடி ரெண்டாவது இடத்துலையும் காரக்பூர் ஐஐடி மூணாவது இடத்துலையும் சென்னை ஐஐடி நான்காவது இடத்துலையும் இருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு மும்பை ஐஐடி ரெண்டாவது டெல்லி ஐ ஐடி மூணாவது காரக்பூர் ஐஐடி நாலாவது தான் சென்னை ஐஐடி சரிங்களா தமிழ்நாடு காவல் சாரி தா தமிழ்நாடு காவல்துறை பயன்பாட்டுக்காக தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி அறநூற்றி எழுபத்தி ஒரு வாகனங்களை வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க கொடுத்துருக்காங்க இதற்கான செலவு எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூற்றி அஞ்சு புள்ளி ஐந்து எட்டு கோடி தொண்ணூற்றி அஞ்சு புள்ளி ஐந்து எட்டு கோடி செலவில் ரெண்டாயிரத்தி அறநூற்றி எழுபத்தி ஒரு வாகனங்களை தமிழ்நாடு காவல்துறைக்கு தமிழக முதல்வர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா இந்திய சமவெளிகள் இந்திய சமவெளிகள்னு பார்த்திங்கன்னா நான்கு வகையான சமவெளிகள் இந்தியாவில் இருக்குது அதாவது ராஜஸ்தான் சமவெளி பஞ்சாப் ஹரியானா சமவெளி கங்கை சமவெளி பிரம்மபுத்திரா சமவெளி ராஜஸ்தான் சமவெளி பஞ்சாப் ஹரியானா சமவெளி கங்கை சமவெளி பிரம்மபுத்திரா சமவெளி ஊழல் குற்றச்சாட்டில் சிக்கிய அரசு ஊழியர்களுக்கு பாஸ்போர்ட் இனி வழங்கப்படாது என்று அறிவித்த அமைப்பு மத்திய அரசு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் சொல்லியிருக்காங்க இனிமேல் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் யாராவது ஊழல் லஞ்சம் அந்த மாதிரி அதில் வந்து சிக்கினாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து பாஸ்போர்ட் இனிமேல் கொடுக்க மாட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க டேலி டேலிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரு அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேர் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் மேம்படுத்தியிருக்காங்க அந்த மேம்படுத்தப்பட்ட சாஃப்ட்வேரோட பேர் என்னென்னா இபிஆர் அதாவது ஆக்சுவலாக இஆர்பி தான் வரும் பேப்பரில் எது மிஸ்டேக்காக கொடுத்துருக்காங்க தெரியல இஆர்பி நைன் ரிலீஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இஆர்பி நைன் ரிலீஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸுங்கிற ஒரு புதிய மேம்படுத்தப்பட்ட டேலி சாஃப்ட்வேரை டேலி வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க எஸ் பேங்கிங் செயல்
பிடே மகளிர் கிராண்ட் பிரிக்ஸ் செஸ் போட்டி பிடே மகளிர் கிராண்ட் பிரிக்ஸ் செஸ் போட்டி எங்கே நடைபெற்று வருதுனா சுவிட்சர்லாந்தில் இருக்க லாசன்னே நகர் லாசன்னே நகரில் நடைபெற்று வருது இதில் இந்திய வீராங்கனை திரோணவள்ளி ஹரிகா வந்து பார்த்திங்கன்னா நான்கு சுற்றுகள் முடிவில் மூன்று புள்ளிகள் பெற்று முதலிடத்தில் இருக்காங்க இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ரஷ்ய வீராங்கனையோட ஃபைனல் சுற்றுல போட்டி போட போகிறாங்க பெண்களால் நடத்தப்படும் அனைத்து மகளிர் சேவை மையம் பெண்களால் நடத்தப்படும் அனைத்து மகளிர் சேவை மையம் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையம் இது தொடங்கி நாலு வருஷம் ஆச்சு இப்போ வந்து இது நல்லா நல்லா என்ன சொல்ல நல்லா ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி தகவல் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பெண்களால் நடத்தப்படக்கூடிய அனைத்து மகளிர் சேவை மையம் எங்கே இருக்குன்னா சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையம் சர்வதேச வர்த்தக மற்றும் கண்காட்சி சர்வதேச வர்த்தக மற்றும் கண்காட்சி மலேசியா சுற்றுலாத்துறை எங்கே அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்கன்னா மலேசியாவில் தான் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க இதில் வந்து நம்ம இசையமைப்பாளர் இளையராஜா வந்து அங்கே இசை நிகழ்ச்சி மார்ச் பதினாலாம் தேதி நடத்தப்படுறதா சொல்லியிருக்காங்க விண்வெளி கழிவுகள் இருப்பிடத்தை துல்லியமாக அறியும் தொழில்நுட்பம் விண்வெளி கழிவுகள் இருப்பிடத்தை துல்லியமாக அறியும் தொழில்நுட்பத்திற்காக இஸ்ரோ வந்து அமெரிக்காவில் இருக்க டெக்ஸாஸ் பல்கலைக்கழகத்துடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் போட்டிருக்காங்க டெக்ஸாஸ் பல்கலைக்கழகமும் இஸ்ரோவும் ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் போட்டிருக்காங்க எதுக்காகனா விண்வெளி கழிவுகள் இருக்கும் இருப்பிடத்தை துல்லியமாக அறியக்கூடிய தொழில்நுட்பத்தை கண்டறியறதுக்காக இந்த புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் போட்டிருக்காங்க முதியோர் ஓய்வூதி திட்டத்தில் அரசின் இலவச வீட்டை கணக்கில் கொள்ளக்கூடாது அதாவது இலவச முதியோர் ஓய்வூதி திட்டத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கவர்மெண்ட் அதாவது இலவச வீட்டை கவர்மெண்ட் கொடுத்துருக்க இலவச வீட்டை வந்து கணக்கில் எடுத்துக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி உத்தரவு யார் போட்டிருக்காங்கன்னா தமிழக வருவாய் நிர்வாக ஆணையராக இருக்க டி ராதாகிருஷ்ணன் சாரி ஜே ராதாகிருஷ்ணன் சரிங்களா வருவாய் நிர்வாக ஆணையராக இருக்க ஜே ராதாகிருஷ்ணன் தான் இந்த உத்தரவு போட்டிருக்காங்க அரசு சட்ட கல்லூரி கட்டிடம் அரசு சட்ட கல்லூரி கட்டிடத்துக்கு சமீபத்தில் காணொலி மூலமாக அதாவது க வீடியோ கான்ஃபரன்ஸ் மூலமாக தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி அடிக்கல் நாட்டிருக்காங்க எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேனியில் சரிங்களா தேனியில் பண்ணியிருக்காங்க இதில் வந்து இருபத்தி ஆறு வகுப்பறைகள் இருக்கும் அது இல்லாமல் ரெண்டு ஃப்ளோர்ஸ் அதாவது ரெண்டு ஃப்ளோர் இருக்க மாதிரி கட்டணம் கட்டப்படுறதா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அரசு சட்ட கல்லூரிக்கு தமிழக முதல்வர் அடிக்கல் நாட்டிய இடம் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா தேனி உருப்பசியும் ஓவா பிணியும் செருப்பகையும் சேராது எழுது நாடு உருப்பசியும் ஓவா பிணியும் செருப்பகையும் சேரா இயல்வது நாடு அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெலுங்கானா சட்டசபையில் நம்ம தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அவங்க உரையில் உரையை முடிக்கிறப்ப யூஸ் பண்ண திருக்குறள் நிறுவன சட்டம் அதாவது கம்பெனிஸ் ஆக்ட் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் கொண்டிருக்காங்க இதில் வந்து எழுவத்தி ரெண்டு புதிய திருத்தங்கள் வந்து மேற்கொள்ளப்படும் சொல்லி மத்திய நிதியமைச்சராக இருக்க நிர்மலா சீதாராமன் சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி திவால் சட்டம் எப்போ கொண்டு வந்தாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு சரிங்களா நிறுவன சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு திவால் சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் கொண்டு வந்திருக்காங்க தொழில் நிறுவனங்களுக்கான மின்சார வரியை ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீதமாக குறைத்த மாநிலம் தொழில் நிறுவனங்களுக்கான மின்சார வரியை ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீதமாக குறைத்த மாநிலம் மகாராஷ்டிரா ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா மகாராஷ்டிரா ரீசெண்டாக வந்து மத் அவங்க மாநில பட்ஜெட்டை தாக்கல் பண்ணியிருக்காங்க மாநில பட்ஜெட்டை யார் தாக்கல் பண்ணாங்கன்னா நிதியமைச்சர் மற்றும் துணை முதல்வராக இருக்கக்கூடிய அஜித் பவார் தான் தாக்கல் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க தாக்கல் பண்ணப்போ தான் அந்த தகவல் சொல்லியிருக்காங்க அது இல்லாமல் பசுமை நிதி அப்படின்னு ஒரு நிதி வந்து உருவாக்கப்படும் எதுக்காகனா சுற்றுச்சூழலில் பாதுகாக்கிறதுக்காக அதுவும் இல்லாமல் இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா மலிவு விலை உணவகம் மலிவு விலை உணவகத்துக்கு வந்து நூற்றி ஐம்பது கோடி நிதி ஒதுக்கி இருக்கிறதாவும் சொல்லியிருக்காங்க மேற்கு வங்க ஆளுநர் மேற்கு வங்க ஆளுநர் யாருன்னா ஜெகதீப் தன்கர் ஜெகதீப் தன்கர் கத்தார் ஓப்பன் டென்னிஸ் கத்தார் ஓப்பன் டென்னிஸ் ஜனவரி நாலுலேருந்து பிப்ரவரி இருபத்தெட்டு வரைக்கும் கத்தாரோட தலைநகரான தோஹாவில் நடைபெற்றிருக்கு நாற்பத்தி நான்காவது செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி நாற்பத்தி நான்காவது செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி ரஷ்யாவின் தலைநகரான மாஸ்கோவில் நடக்கப்போது ஆகஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி இருபது அதாவது ஆகஸ்ட் அஞ்சுலேருந்து பதினெட்டு வரைக்கும் நடக்கப்போகுது இந்த செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி டூ இயர்ஸ் ஒன்ஸ் நடக்கும் இப்போ நடக்க போகிறது நாற்பத்தி நாலாவது போட்டி இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்திய செஸ் ஆடவர் அணியை வந்து யார் வந்து தலைமை தாங்க போகிறாங்கன்னா விஸ்வநாதன் ஆனந்த் அதே மாதிரி பெண்கள் அணிக்கு யார் தலைமை தாங்க போகிறாங்கன்னா கொனேரு ஹம்பி ஆண்கள் அணிக்கு வந்து விஸ்வநாதன் ஆனந்தும் பெண்கள் அணிக்கு கொனேரு ஹம்பியும் வந்து வழி நடத்தி செல்வாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அது மாதிரி இந்திய செஸ் வீரா வீரர்களுக்கு ப பயிற்சி அளிக்கிறதுக்கு யாரை நியமனம் பண்ண போகிறதா சொல்லியிருக்காங்கன்னா ரஷ்யாவை சேர்ந்த கிராமனிக் ரஷ்யாவை சேர்ந்த கிராமனிக் அப்படிங்கிற ஒரு செஸ் வீரரை தான் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ண போகிறதான்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்னும் அதிகாரப்பூர்வ த தகவல் இதுக்கு வரல சரிங்களா அடுத்தது விகாஸ் கிருஷ்ணன் விகாஸ் கிருஷ்ணங்கிறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு